Salut les potos, on est à l'aéroport de Bordeaux, je viens d'atterrir. Donc là, bah, j'attends que Max de MK Prod 33 vienne me récupérer. Là, il y a tout le monde qui me regarde, je suis en train de parler à ma caméra. Et les gens, ils trouvent ça super chelou. J'avoue que moi, je vois un mec faire ça, en fait, je vais trouver ça super chelou aussi. On va essayer de le trouver, il a une autre rente. Ça va, ça va. Le boulot. Oh, oh, oh. J'ai vu une belle auto là-bas. Hein. Une belle auto, hein Ah oui Ah et ça, ça te laisse pas indifférent. Ah non. Vitre électrique Mais oui mon gars, attends, et check control. Ah, mais quand ça une passate TDI. Je <rire> peux sortir euh, 14 heures. Ça laisse pas indifférent. Ah, c'est pas différent maintenant. Puis ça, on a la deux chevaux du micro. Là, tu vois, elle se time là depuis, euh, depuis 5 ans. Alors là, les gars, on cherche un coiffeur. Qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce que tu veux que je te dise Là, tu les rigoles, regarde-le, la grosse tête qu'il a. Impeccable, d'occasion, tout neuf, jamais sucé. Ça fait quoi un mec d'un mec 90 Moi je me dis tété là, c'est de la merde. Maxime, qu'est-ce que tu peux dire sur la belle ville de Bordeaux La belle ville de Bordeaux Oui. Eh bien, elle est très belle, on s'y plaît bien. Il y a des chocolatines, il n'y a pas de pain au chocolat, c'est une très belle ville. Il y a un circuit à 4 km de chez moi, il y a un aéroport à 4 km de chez moi, chose que vous n'avez pas vers chez vous là-bas. Là. Donc en fait on est très bien ici, on a le bassin d'Arcachon qui est aussi super beau. Regarde le temps qu'il fait, comparé à chez toi. On vit BM, on roule BM, on triche BM. Donc la ville de Bordeaux est une très belle ville. Ouais, franchement, je, pour rien au monde, je changerais cette ville. Si, moi, il y a un truc que je changerais dans cette ville. Quoi Bah toi. <rire> T'es moche, tu sais. Ah ouais, non, ça te va bien. Je vous jure, à Bordeaux, les mecs, ils sont pas comme nous. Hein. C'est des grands maladies. Il se demande lequel il pourrait sucer. Excusez-moi monsieur, vous travaillez avec Roger Rabbit ah, c'est la nouvelle version avec l'extrait de Romain. Ouais, ah, l'extrait de Romain, Max. Ah ouais, tu vois, Max, ça va Tu vois, mais là, tu vois, ah, je vois, il y a pas mal de lettres quand même. Là. Voilà. On dirait vraiment le mec de la Casa des Papels. Là. Je ferme ta Non, je te jure, je te jure. Hein Je te jure. La Casa des Papels 33. <rire> non, mais c'est nul, nul, nul sinon. C'est. <rire> Ça vaut rien ça, c'est nul C'est quoi un criquet de falaise Un criquet de falaise c'est horrible. C'est C'est dégueulasse un criquet de falaise. Mais ça existe vraiment, c'est une vraie bête. Oui ça existe, mais que chez vous non Bah la falaise du, euh, du bassin d'Arcachon. Ok. C'est à côté de la dune du Pila, là où il y a les bunkers. Il y a des bunkers. Et bien sûr qu'il y a des bunkers. Et dessus, il y a des criquets de falaise. Ok. Et c'est horrible. Et c'est très moche. C'est très très moche. Alors demain on va aller essayer la Supra. On va faire du grip, ouais. on va lui mettre euh, sa mère et, et en fin de journée on fera du, du drift, comme ça on va pouvoir la régler et tout. Et si euh, c'est concluant, et ben elle sera à Calmont. Quand vous verrez cette vidéo, j'imagine que Calmont sera déjà passé. Et donc vous saurez si la journée de demain, ce sera bien passé, ce sera bien passé ou pas. Nous pour l'instant on le sait pas. Ça se trouve ça vous fait... Qu'est-ce qu'il fait nous devant Il fait des birds avec sa c Aïe 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 à Bordeaux, qu'est-ce que vous conduisez mal oh, 
a du gros bolidage. <rire> ça laisse pas indifférent. Ah non. Là, euh, il est 8h. Euh, bon, on avait rendez-vous euh, à 6h30 ou 7h 7h, ouais, 7h30. À 7h au garage. On est un petit peu en retard, mais ça c'est parce que Max il a dit que bah, c'est pas grave, on ira à 8h. Alors moi je me suis réveillé à 6h30, Max il est venu, il m'a dit non, non, mais rendors-toi gros, t'inquiète. Euh, on ira à 8h. Bon, apparemment Thomas n'a pas l'air énervé. <rire> Oh, rien du tout. C'est la dernière fois que tu me fais un plan comme ça. Il dit que j'ai pas réussi à très vite. C'est l'autre cricket de falaise, il avait pas réussi à très Ah, c'est ce qu'il m'a dit. De gros. Non, moi je me suis. C'est énorme. Moi je me suis. En dortant, on ira à 8h. Mais c'est un. Depuis 6h30, je suis là carrément. Il faut la voiture. Tu la prends, tu amènes par la route. Et qu'est-ce que tu prends avait des chips. Ben on a pas mangé, je te rassure. C'est la première fois dans sa vie de langue. Il y a qu'à l'arrêt. Bon, Max, c'est bon, on a chargé. Ouais, c'est bon. Bon, euh, après que Thomas nous ait dit que c'était pas si grave qu'on s'arrive un peu en retard. Oh, ouais. vraiment de gros Il est compréhensif, hein, ce petit jeune. Ouais. Et, et d'ailleurs, euh, t'avais raison, hein, ou quoi Finalement. Bah, de me dire, vas-y, viens, on se lève à 7h45, on s'en bat les couilles. <rire> Ça Bonjour. On est, où on est au circuit de Bordeaux-Mérignac. Euh, bienvenue au circuit de Bordeaux-Mérignac. Euh, ouais. Voici euh, Maxime de la Villardière. Quoi C'est le cousin à Cafond de la Villardière. <rire> Je me déguise en Axel François aujourd'hui. Très beau casque. Swag, Là, on règle la voiture en grippe parce que parce que c'est une journée grippe. <rire> du coup, euh, on règle la voiture et ce soir, on pourra faire des essais en drift. Ça sera bien. Et ça va être cool. Ouais. C'est moi qui vous ai réveillé. Voilà. Bon, ce matin, on a, on a essayé la Supra, mais <rire> elle a... ah, la boîte, elle n'a pas tenu. La boîte, elle a cassé. Donc, mais on a mais... changé la boîte, mais on n'a pas fini. Il nous reste 4 boulons. Voilà. Je me mélange avec mes doigts en plus. Il nous reste 4 boulons. On et... est trempé. Et... Et il pleut. Donc là, on va descendre la Supra. On va, <rire> on va finir de changer les 4 boulons et... et la traverse. Pendant qu'il y en a un, <rire> il est en train de dormir. Voilà. <rire> Au sec, là. On va essayer de le réveiller pour qu'on la mette dans le garage et qu'on finisse. On chouffe. On chouffe. Oh merde. <rire> Accessoirement avec Pierrot, on tue des mouches, ouais, on est chasseurs de mouches, c'est pas mal. Les enculants, on chasse ouais. le jour, on chasse la nuit, on chasse la veuve et l'orphelin. <rire> <rire> Oh, <laughs> 
faire un backward ouais, chaud, et j'ai oublié le ward <rire> je crois que Max il est fatigué ça va Max ouais ouais ça va je suis content moi aussi hein on peut le dire maintenant ouais bon alors on n'a pas filmé parce que il n'y avait plus de batterie et on a, on a autre chose à foutre ouais, on avait vraiment autre chose à foutre ouais. donc on est allé essayer la Supra au circuit de Mérignac et au bout de, je sais pas, 10 tours. Ouais. Ah, j'ai en <rire> boîte. <rire> T'as dit quoi T'as dit en Paris que je rentre Faut les deux pieds, faut les deux pieds. Mais c'est pas possible, non Faut les Je suis Kébo là. Voilà. Voilà. Et là, tu les glisses bien au fond. Et en même temps, tu photocopies ton boule. Et je passe pas Si, tu passes. On voit les pieds au fond. En fait, c'est comme ta descente, mais à l'envers. Et après, c'est ce qui est drôle, ça va être gentil. Et voilà Et ben voilà, regarde T'as vraiment un peu de chèvre Vous savez qu'on va être ah. obligé d'enlever le siège pour enlever là J'ai cru à sortir avec le baquet <rire> Est-ce que vous avez du beurre Je sors, s'il vous plaît Il me faudrait une plaque de beurre Oh, mais il y a un peu Oh, le bâtard Attends, il est pas encore sorti <rire> On va te souhaiter bonne nuit. <rire> tu gardes le garage, euh, hein? Oui, hey. <rire> On a rentré la Supra après l'essai à Mérignac. D'ailleurs, euh, encore heureux que Flo avait ramené une boîte de, de 330D. <rire> Parce que sinon, on ne pouvait pas essayer la Supra. On a refait la tige de sélection, on a fait, on a fait quoi On a fait euh, le mètre cylindre. Bien sûr, euh, le mètre cylindre est parti avec la tige au fond. Donc on a dû prendre un aimant pour enlever la tige. Et remettre un autre euh, mètre cylindre. Et ensuite on a essayé de rentrer Pierrot dans la Supra. Qui s'est plutôt bien passé. Bonsoir Maxime. <rire> Où est-ce qu'on va on va à la barde là. À la barde Ouais. Oh tu dois connaître, c'est ta jeunesse. À la barde. Ouais. Mais tu sais on est à Bordeaux ici. On mange les D et les B. Il y a quoi là-bas Il y a la moto. Les gens qui font la course Les gens qui font la course. Mais ça aussi ça laisse pas indifférent. <musique> Et tout le monde s'en bat les couilles.
jusqu'à pendant 24 heures en gros. Après, je repars à Londres. Et après, je vais à Toulouse. Ah, mais freine pas comme ça, tu vois pas, la caméra elle tombe. Et après, tout veut calmement. Voilà, ça va être une semaine plutôt chargée. Oh, oh qu'est-ce qui compte du mal On a cassé une petite boîte, n'est-ce Parce que on voulait essayer un truc en fait. On a essayé de mettre jusqu'à la 4 et la 5, et on a essayé de rouler en 4 et demi. Ça marche pas. Et là, vous savez ce qu'on va faire On va aller chercher des pains au chocolat. Non. Bah si. Non. Bah si. Non. Attention, on va acheter des pains au chocolat. 3 300 et 3 pains au chocolat. Ok. Alors Alors Ah, c'est mort. Alors C'est. Je crois qu'elle a entendu chocolatine. Non, non, elle a entendu pas au chocolat. Excusez-moi, vous avez entendu quoi Pain au chocolat ou chocolatine Pain au chocolat Elle a très bien compris pour le chocolat. T'as perdu, t'as perdu. Regarde, il y a marqué chocolatine. T'as perdu. Et donc, euh, test réalisé avec succès, on demandait des pains au chocolat elle, elle était très dans une boulangerie bordelaise. Et on a eu des pains au chocolat dans une boulangerie bordelaise. Voilà, la fin du mythe, c'est la fin, c'est terminé. La chocolatine disparaît aujourd'hui euh, totalement, totalement. C'est-à-dire qu'on oublie totalement la chocolatine, ça n'existe plus. C'est terminé, c'est terminé. Voilà, c'est un peu triste. À Bordeaux, on est, est poli. Donc malgré que le mec il se trompe dans, sa, dans son vocabulaire, on va lui servir parce que c'est une forme de politesse. Je vais soumettre ce, cette remarque au, au roi d'Ardèche, je peux dire que ça risque de pas passer ça. <rire> ça c'est pas en chocolat, il a absolument voulu dire chocolatine, il est passé pour un con. Ah mais, mais c'est sûr, mais, mais c'est lui, lui qui est mauvais comme un aga là. Ah Attends, on va s'amuser un peu. Bon allez, on se casse. On se casse. Bon voilà, à l'aéroport, merci Max. Hein. On était au milieu de la route. Donc il faut que je te laisse. Ouais. Bon, vas-y. Bah ce week-end Ouais. Vas-y, cool, merci. Puis... Elle casse bon. pas l'auto, hein Ah non, on va pas la casser l'auto. Direction Marseille. Ensuite, la maison. Ensuite, Paris. Et ensuite, Londres. Tout ça avant mercredi. Et vendredi matin, on sera à Toulouse. Ils viendront nous récupérer et on ira à Calmont pour la course de ce pays. C'est bon, j'ai trouvé Pierre. Ah bon, franchement... À chaque fois, il y a ses parrains qui viennent nous chercher à l'aéroport. En fait, j'ai l'impression d'être un enfant non accompagné dans les avions, c'est souvent avec les trucs autour du cou. Là, il appelle Flo pour lui dire que c'est bon, il m'a bien Allez, récupéré. Il a récupéré l'enfant. <rire> Salut les gars Retour de Bordeaux. Euh, C'était bien cool, on a passé quelques jours vraiment sympas. J'ai pu essayer la Supra sur circuit pendant toute une journée. Donc ça, c'est toujours bien, on part toujours plus serein. Donc euh, tout s'est bien passé, on a réglé quelques petits détails. C'était quand même une assez bonne journée. Oh, il arrive comme un cinglé l'autre derrière. Et euh... donc merci MK Proc 33. Oh lolo, qu'est-ce que c'est que ça Et euh, au circuit de Mérignac, GTRS qui nous a permis de rouler. Euh, on part euh, demain pour Londres, pour le Motor Film Awards. Ça va être vraiment trop cool. J'ai trop trop à d'y être. C'est toujours complètement dingue euh, d'être nominé là-bas. On est au milieu de... On est au milieu des pubs pour euh, Jaguar, Red Bull, euh, Lamborghini et tout. C'est vraiment incroyable avec notre, euh, nos petits moyens entre guillemets parce qu'on a quand même fait la vidéo de la Supra avec quand même de, de très petits moyens euh, par rapport à ces vidéos-là qui, qui ont forcément des budgets euh, plus importants. Vous, vous doutez que une pub pour Jaguar, le budget, il est quand même plus important que la petite vidéo des, des Switch euh, dans la montagne. Mais c'est justement ça qui, qui fait que c'est... C'est cool la vidéo, c'est qu'avec peu de moyens, on peut, on peut faire des choses. Donc voilà, c'est cool, j'ai vraiment hâte d'y être. Euh, J'y vais avec Aurélio et Cafon. Ça va vraiment, vraiment être deux jours de folie. On est allé faire du shopping ce matin parce qu'il y a un dress code. Euh, autant Aurélio, Cafon que moi, on n'est pas vraiment porté sur, euh, 
sur la mode. Là, je vais récupérer un pont pour le garage, un nouveau pont. Et euh, bah, du coup, en rentrant, il va falloir tout préparer, les pièces, le, les outils et tout pour, pour Calmont. Il va falloir tout charger dans le pick-up. Cafon arrive ce soir, on va charger aussi son camion. Et, et nous, on part demain matin pour Londres. On, rentre, on repartira de Londres vendredi matin après la cérémonie euh, pour Toulouse directement. Les copains viendront nous chercher à Toulouse pour aller à Calmont puisqu'ils seront déjà partis. Ils partent jeudi matin de la maison pour aller à Calmont. Toute l'équipe qui s'est mobilisée, un énorme merci à eux parce que ben, forcément, on ne peut pas être partout à la fois. Euh, S'il si, euh, avait fallu emmener tout le convoi et tout, on ne pourrait pas aller à, à la cérémonie. Euh, C'est d'ailleurs grâce à eux que je peux aller à cette cérémonie. Merci les amis. Bonjour, ça y est. Monsieur Cafon de la Villardière. C'est ça, de retour. Nous sommes... Euh, quel jour on est Attends, attends, j'ai changé de téléphone, je peux le montrer. Il est beau, hein Attends, je les notifications. 23h33, mardi 24 septembre. Donc on est en train de se préparer pour vendredi. Ça nous est jamais arrivé de se préparer aussitôt, je crois. Oui, on part demain matin pour aller à l'aéroport pour partir demain après. Mais... Ouais, pour aller à Londres. Voilà. Chez les Rosebeef, manger du fish and chips. Du fish and chips C'est pas ça qu'on va manger là-bas C'est pas la spécialité euh, d'Angleterre Ah non 